ബാക്ക് അഗൈൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ തന്നേല് കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൻ എ സി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒരു റൂമ് മൊത്തം നമുക്ക് കൂളാക്കി സെറ്റാക്കാൻ ഈ ഒരു എ സി തന്നെ മതി ആയിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് ഈ ഒരു എ സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കോസ്റ്റ് തന്നത് സോ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട യെസ് നമ്മുടെ എ സിൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആദ്യം പറയാം പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എ സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളുകളുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ല പോലെ തണുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നല്ല പോലെ ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കളി അപ്പോൾ നമുക്കിനി എ സി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളുകളാണ് അപ്പോൾ പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂളുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ലോക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു പീസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകളാണ് അതായത് നമുക്ക് തണുപ്പ് പുറത്തേക്ക് അല്പം തണുപ്പ് അകത്തേക്ക് അടിക്കാനും ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് എക്സോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ അതായത് ഡി സി ഫാനുകളാണ് ഡി സി മോ ഡി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാനുകളാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ പുതിയത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾ ആക്രി കടകളിൽ പോവുക ആക്രി കടകളിൽ പോയി അവിടെ തപ്പിയാൽ മതി ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കിട്ടാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാധനമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കേട് വന്ന പി സിൻ്റെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലും സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അങ്ങനെ ആ സംഭവം ഒപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടാൽ അവിടെ കിട്ടും സോ ലിങ്ക് താഴുണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാൻ എടുക്കും ഫാനിനെ എൻക്വയറി ചെയ്യണ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മതി പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അസംബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു എ സി പി ഷീറ്റ് വേണം അതായത് അലൂമിനിയം കോമ്പോസിറ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവവും സെറ്റായി ഇനി നമുക്ക് നേരെ പണി തുടങ്ങാം യെസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എ സി പി പാനൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പെൽറ്റിയർ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെൽറ്റിയറിൻ്റെ സൈസിൽ ഒരു മൂന്ന് ഹോൾട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളെ പെൽറ്റിയറിൻ്റെ ഔട്ട് അതായത് നമ്മളെ പെൽറ്റിയറിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് എല്ലാ നെഗറ്റീവും എടുത്തിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എടുക്കുക നമ്മളിവിടെ എ സി പി ഷീറ്റ് എടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലും അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ടാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും അത് അധികം പൊട്ടിപ്പോകില്ല പിന്നെ നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആണ് കുറേ കാലം ഈട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെൽറ്റിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെക്കണം കാരണം അപ്പോൾ മൂന്ന് പെൽറ്റിയർ മൊഡ്യൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കറക്റ്റ് വെച്ചാൽ പെൽറ്റിയർ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും നമ്മുടെ പെൽറ്റിയറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ തണുപ്പിന് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക അതായത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തണുപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അവിടെ വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ സൈഡിൽ അതായത് ചൂടുള്ള സൈഡ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുത്തിന് മൂന്ന് പെൽറ്റിയർ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാൻ അതായത് എക്സോസ്റ്റ് ഫാന് കൊണ്ട് വെക്കണം അതായത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിന് അതായത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് വെച്ച പോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഫാൻ ഒന്ന് ഡ്രിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചൂട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫാനാണ് യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഫാനും ചെറിയ ഫാനാണ് നമ്മുടെ എസ് എം ബി എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ
പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഡി സി ഫാനുകൾ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയർ ട്വൽവ് വാട്ട് സിക്സ് ആംബിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ഫാനാണ് സോ മിനിമം നമ്മളൊരു സിക്സ് സോറി മിനിമം നമ്മളൊരു ട്വൽവ് വാട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ സംഭവം വർക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് ബക്ക് ബൂസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ വാട്ടിൽ കൊടുത്താൽ ഫാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൂമ് കൂളാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മിനിമൽ എ സി സെറ്റപ്പ് എ സി ബി ചീറ്റിൻ്റെ അഭാവം മൂലം നമുക്കിത് ശരിക്കും ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി ബി ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വീസാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് സംഭവം സെറ്റാക്കി ശരിക്കും ഒരു കേസിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ഗ്രില്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഒരു എ സിയുടെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നൈസ് ഐഡിയാണ് സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ സിക്ക് ഇനി സപ്ലൈ കൊടുത്തു നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ട്വൽവ് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എസ് എം ബി എസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്വൽവ് വാട്ട് ടെൻ ആംബിയർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ആറ് ആംബിയർ വരെ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി സോ എസ് എം ബി എസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്വൽവ് വോട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ മോഡ്യൂൾ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു സ്വിച്ച് ഒക്കെ വെക്കുക സ്വിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ വേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ സ്വിച്ച് ഒക്കെ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സംഗതി രണ്ടാണ് ഫാനൊക്കെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കൂടാവാനും ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ടൈം എടുക്കും പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ട് സോ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആവണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഡൗൺ ആയി തുടങ്ങി മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചൊരു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി വരെ താത്താൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂമിൽ ഓൺ ആക്കി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ റൂമ് ഏകദേശം ഒന്ന് കൂളായി കിട്ടും പിന്നെ ഇത് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ചൂട് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് തള്ളി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ജനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ചൂടിന് മാക്സിമം അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി കളഞ്ഞാലാണ് ആ റൂമിൽ ഒരു കൂളിങ് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ടേബിളിൽ വെച്ചാൽ പുറത്തു വന്ന ചൂട് ശരിക്കും ആ റൂമിൽ തന്നെ നിൽക്കും സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് മാത്രം മതി പിന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് എൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ